ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து டீடெயில்ஸில் வந்து ஃபிஃப்த்து யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்த்து யூனிட்டில் வந்து கிளச்சர்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கிளச்சர்ஸ் வந்து என்னென்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளச்சர்ஸ் இருக்குது அது வந்து என்னென்னா சிங்கிள் பிளேட் கிளச்சு மல்டிப்ளேட் கிளச்சு இது என்ன எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இங்கே அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதான் வந்து சிங்கிள் பிளேட் கிளச்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளேட்டில் வந்து அது நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அவர் வந்து ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸு ஸோ வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து என்னென்னா லாக் ஆகும் அது ரன் ஆகும் போது வந்து இது வந்து கெப்ளைட் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இங்கே டாட்டட்ஸாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதான் வந்து சர்ஃபேஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து டூ சைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் பிளேட்டுக்கு வந்து என்ஈ கொல்ட்டு டூன்னு சொல்லுவாங்க இதே மல்டிப்ளேட்டுக்கு வந்து அந்த சம்லே கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து டீஃபால்ட்டாக என்ஈ கொல்ட்டு டூ அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிங்கிள் பிளேட்டுக்கும் மல்டிப்ளேட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஸோ டயராக பார்த்தாலே தெரியும் இந்த கிளச்சு பிரல் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கிளச்சை வந்து லாக் பண்ணுறதும் அன்லாக் பண்ணுறதும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா இன்ஜின் சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து இன்ஜின் சாஃப்ட் வந்து டைரெக்டாக இன்ஜினில் கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த கிளச் பிரல் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதை வச்சு என்னென்னு இங்கே ஃபல்கம் பின் இருக்கும் ஸோ அதோட ஹெல்ப்பில் பரலில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது லாக் அண்ட் லாக் அப்படின்னா சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அந்த சிங்கிள் டிஸ்கார் பிளேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இதான் வந்து உள்ள சிங்கிள் அந்த கிளச் பிளேட்டு சிங்கிள் பிளேட்டு ஸோ இதுக்கு போத் சைடு வந்து என்னென்னா சர்ஃபேஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து டபுள் சைடு இருக்குங்க காமிச்சிருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதோட சைட் வியூ சைட் வியூ இது இது ஃப்ரண்ட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இந்த டேஷ் டேஷ் போட்டிருக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு கிளச் பிளேட்டு சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து சென்ட்ரலேருந்து அந்த கிளச் பிளைட்டோட இது வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஆர் ஒன்று இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஆர் டூ அதாவது ஆர் இன் ஆர் ஐ இப்போ அதெல்லாம் ஆர் டூ ஆர் ஓ நாட்னா ஆர் ஒன்னா ஆர் நாட்னு கூட சொல்லிக்கலாம் நம்ம சம்பளம் வந்து ஆர் நாட்டுன்னு போட்டிருப்போம் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் இன்னர் ரேடியஸ் அப்புறம் மிடில் அந்த ரேடியஸ் இன்னொரு மீன் ரேடியஸ் ஆர்ன்றது மீன் ரேடியஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் வந்து இங்கே டினோட் பண்ணுவாங்க ஆர் டூன்றது இன்னர் ரேடியஸு ஆர் ஒன்றது அவுட்டர் ரேடியஸு ஸோ இப்போ வந்து மீன் ரேடியஸ்ன்றது இந்த ரெண்டு கேரையில் பிளேயர் தான் வந்து நமக்கு மீன் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்படிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து சம்மு பார்க்கலாம் சிங்கிள் பிளேட் கிளச்சுக்கு வந்து சம்பவம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் சப்போஸ் அது எதுவுமே கொடுக்கலன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் சரிங்களா ஸோ அந்த எண்ணை வந்து உள்ள நம்ம சம் சால்வ் பண்ண போது எங்கே அதை யூ யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பவர் கொடுக்கலாம் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட்டு ஸ்பீட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் டிடர்மைன் த இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ரேடியஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சர்ஃபீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ரேடியஸ்னா ஆர் ஐ ஆர் நாட் அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் ஸோ மியூ உங்களே கொடுத்துருவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டயமெட்ரியல் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பி மேக்ஸ் ப்ரெஷர் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் டிடர்மைன் த ஆக்சியல் த்ரஸ்ட் ப்ரொவைடட் பை ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ப்ரிங்ஸ்லேருந்து வர ஆக்சியல் த்ரஸ்ட் என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அசியூம் யூனிஃபார்ம் வியர் தியரி அண்ட் யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் தியரி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த சிங்கிள் பிளேட் கிளச்சு இந்த கிளச்சஸ்லேயே வந்து என்னென்னா ரெண்டு தியரி இருக்கும் யூனிஃபார்ம் திய யூனிஃபார்ம் வியர் தியரி யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் தியரி அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம் வியர் தியரிக்கும் ப்ரெஷர் தியரிக்கு என்ன அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் வியர் தியரியில் வியர் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷரில் வந்து ப்ரெஷர் மட்டும் தான் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த வியர் தியரிக்கும் ப்ரெஷர் தியரிக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அது ஆ
பவர் கொடுத்துருந்தாங்க எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட்டு அதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ வாட் மாற்றிட்டு மாட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகியும் மியூ கொடுத்துருந்தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அடுத்து பி மேக்ஸ் அவங்க கொடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்புறம் வந்து என்னென்னா டயமெட்ரியல் ரேஷியோ ஐ சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ டயமெட்ரியல் ரேஷியோ அப்படின்றது அவுட்டர் டயா இன்னர் டயா ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் ரேடியஸாகவும் மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ரேடியஸ்னால் ஆர் நாட் பை ஆர் ஐ அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ வந்து என்னென்னா டூ இன்ட்டு ஆர் ஐ டூ இன்ட்டு ஆர் நாட்னு வரும் ஸோ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஆர் நாட் பை ஆர் ஐ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர் ஐ அப்படின்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து சொல்யூஷனில் வந்து என்னென்னா அடுத்து இந்த நம்பர் ஆஃப் சைஸ் என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு இப்போ வந்து என்னென்னா ஆக்சல் த்ரஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கள அதுவும் ப்ளஸ் என்னென்னா ஆர் ஐ ஆர் நாட் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சல் த்ரஸ்ட்ன்றது எஃப்ஏ இப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே பவர் ஃபார்மில் தெரியும் டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டி இப்போ டூ பை என் வந்து தெரியும் டி நம்மளுக்கு தெரியாது சிக்ஸ்டி பவர் என்னென்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட்டர் அப்படின்னு ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா டீயோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை இந்த ஆன்சர் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா நியூட்டன் மீட்டரில் வரும் ஸோ அதை வந்து நியூட்டன் மில்லிமீட்டர் மாற்றிக்கணும்னா மில்லிமீட்டர் பார்த்தா டென் பவர் த்ரீ ஆகும் சரிங்களா ஸோ டீயோட டார்போட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா யூனிஃபார்ம் இயர் தீரியும் யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் தீரியும் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிஃபார்ம் இயர் தீரி பார்க்கணும் இப்போ யூனிஃபார்ம் இயர் தீரியில் ஃபார்முலா என்னென்னா டீ ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு மியூ இன்ட்டு எஃப்ஏ இன்ட்டு ஆர் இது வந்து ஸோ வந்து என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் அந்த சர்ஃபேசஸ் மியூ கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஏ வந்து ஆக்சுவல் ட்ரஸ்ட்டு ஆர்ன்றது மீன் ரீடிஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா என்ன அப்படியே வரும் மியூ போட்டுக்கலாம் இப்போ எஃப்ஏக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு செப்ரேட் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் அது என்னென்னா டூ பை இன்ட்டு பி மேக்ஸ் இன்ட்டு ஆர்ஐ இன்ட்டு ஆர் நாட் மைனஸ் ஆர்ஐ அப்படின்னு வரும் இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ இங்கே பி மேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பி மேக்ஸ் பி மினிமம் அப்புறம் பி ஆவரேஜ் அப்படின்னு கூட சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ பி மேக்ஸ்ன்றது எப்போ வரும்னா பி மேக்ஸ் ஃபார்முலா போடும்போது ஆர்ஐ போடணும் இதே பி மினிமம் போட்டிங்கன்னா ஆர் நாட் இங்கே வரும் ஃபார்முலாவில் ஓகேங்களா ஸோ பி ஆவரேஜ்னால் கேபிட்டல் ஆர் வரும் அதாவது மீன் ரேடியஸ் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம்னா பி மேக்ஸ் ஏன்னா பி மேக்ஸ் தான் நம்ம கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் பி மேக்ஸுன்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆர் நாட் சாரி ஆர்ஐ இன்ட்டு ஆர் நாட் மைனஸ் ஆர்ஐ இன்ட்டு இந்த இது இருக்குல்லையா மீன் ரேடியஸ் கேபிட்டல் ஆர் அந்த மீன் ரேடியஸ்க்கான ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா ஆர் நாட் ப்ளஸ் ஆர்ஐ பை டூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸில் எல்லாத்தையும் என்னென்ன வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு தெரியுமோ அது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ டி தெரியும் என் தெரியும் என் வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து டூ மியூ தெரியும் டூ பை தெரியும் பி மேக்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு இப்போ ஆர்ஐ நமக்கு தெரியாது ஆர் நாட் மட்டும் என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர்ஐ நம்மளுக்கு வந்து கிவன்லேயே கொடுத்துருவோம் இல்லையா அந்த டயமெட்ரியல் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஆர் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர்ஐ ஸோ அதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஆர்ஐ இருக்கும் அந்த வேல்யூ அந்த ஆர் நாட் வேல்யூ ஃபார்முலாவில் ஆர்ஐ ஆர் நாட் எங்கே இருக்கோ அங்கே ஃபுல்லாக அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டால் இங்கே எல்லாமே ஆர்ஐயாக போயிடும் எல்லாத்தையும் காமனாக ஆர்ஐயாகவும் ஸோ இதில் வந்து ஆர்ஐ வேல்யூ கிடச்சிடும் ஆர்ஐ கூட்டு செவன்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ ஆர்ஐ கிடச்சிச்சுன்னா அஸ் யூஸ்வல் ஆர் நாட்டும் கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா ஆர் நாட் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இன் இன்னர் ரேடியஸும் அவுட்டர் ரேடியஸும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஆக்சல் த்ரஸ்ட் ஆக்சல் த்ரஸ்ட் எதுவுமே நம்மளுக்கு இங்கே ஃபார்முலா தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவில் வேல்யூஸ் ஆர் நாட் ஆர்ஐ வேல்யூஸ் ஸ்பீட் பண்ணிட்டோம்னா எஃப்ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து யூனிஃபார்ம் இயர் தியரிக்கு இதே வந்து தான் இதே மாதிரி தான் யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் தியரி வரும் ஸோ ப்ரெஷர் தியரியில் வந்து என்னென்னா இந்த எஃப்ஏக்கான ஃபார்முலா மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதை பார்க்கலாம் யூனிஃபார்ம் ப்ரெஷர் தியரி ஸோ டி ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு மியூ இன்ட்டு டூ பை எயிட் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு பி மேக்
5 அதேமாதிரி थर्ड வந்து அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் ரேடியஸ் சரிங்களா சோ டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் வந்து என்னன்னா மீன் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து அவுட்டர் இன்னர் ரேடியஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா சோ गिवन வந்து என்னன்னா பவர் கொடுக்குறாங்க 10 ஹெச்பி அப்படிட்டு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க 800 அப்படிட்டு சோ இங்க வந்து என்னன்னா rm/p 5 ஓகேங்களா சோ அத தான் இங்க போட்டு அஸ்யூம் தி ரேஷியோ ஆஃப் மீன் ரேடியஸ் டு ஃபேஸ் வித் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 மீன் ரேடியஸ் rm இல்லனா ஸ்மால் கேபிட்டல் r மட்டும் போட்டுப்போம் சில இடங்கள்ல அடுத்து b 5 சரிங்களா சோ இப்போ வந்து என்னன்னா b r0 ri ஓகேங்களா சோ வித் ஈக்குவல் டு r0 r0 னா அவுட்டர் ரேடியஸ் இன்னர் ரேடியஸ் சோ இதே வந்து மீன் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு 5 b வரும் சோ b க்கு பதிலா r0 ri போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்போ வந்து சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டிசைன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் இல்லனா ஷாஃப்ட் டயமீட்டர் அப்படி இருக்கும் சோ as usual நமக்கு எப்பயும் தெரிஞ்ச பவரோட ஃபார்முலா அப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு இதுல என்னன்னா பவர் தெரியும் T கிடைச்சது சரிங்களா சோ T கிடைச்ச பிறகு டி வந்து நியூட்ரல் மீட்டர் இருக்கும் அதை மில்லிமீட்டர் மாத்திடலாம் அடுத்து வந்து என்னன்னா டி ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ்டின் டவு இன்ட்டு டி கியூப் இப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஏற்கனவே நம்ம டிஎம்ஏல பிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா சோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதுல வந்து டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா சோ டி நம்மளுக்கு தெரியும் டவு மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ இந்த டவு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இங்க சைட்ல போட்டுக்கணும் சாஃப்ட் சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டீல் அப்படின்ட்டு நான் அசியூம் பண்ணிருக்கேன் எப்படி அசியூம் பண்ணணும்னு நம்மள அசியூம் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் வந்து டேட்டா புக்ல 1.9 இருக்குல சோ அதல போனீங்கன்னா அது C45 ஸ்கில் இருக்கும் சோ அதல வந்து ஈல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் க்கு ஃபார்முலா வேல்யூ இருக்கும் சோ அதே மாதிரி டவ் y 0.5 சிகமா y அப்படிங்கறோம் சரிங்களா சோ சிகமா y-ய சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டோம்னா டவ் y கிடைச்சிடும் சோ டவ் y வந்து 180 நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த டவ்வோட வேல்யூ க்கு ஃபார்முலா என்னன்னா டவ் டவ் y fos டவ் y ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் fos வந்து நம்ம அசிவ் பண்ணிக்கிறதா சோ நான் வந்து 3 ன்னு அசிவ் பண்ணிருக்கேன் சோ சப்ஸ்டிட் பண்ணா 16 நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் வருது டவ் சோ டவ் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணா d கியூப் இருக்கும் d கியூ வந்து அது இது ரூட் எடுத்துட்டோம்னா d வேல்யூ வந்து கிடைச்சிடும் சரிங்களா சோ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சது இதான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க சாஃப்ட்ரோட டயமீட்டர் சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா 1 hp 0.746 கிலோ வாட் சரிங்களா ஏன்னா நமக்கு வந்து hp ல கொடுத்தா நம்ம கிலோ வாட்ட மாத்துறதுக்கு இங்க கொடுத்திருக்கேன் சரிங்களா யூனிக் கன்வர்ஷன் சோ அப்ப வந்து நமக்கு இவன கொடுத்தா 10 hp சோ 10 hp னா 6 கிலோ வாட் அது வாட் மட்டும் தான் 7.46 இன் 10 வாட் சோ அத பவர்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம்னா டி கிடைக்கும் சோ டி கிடைச்சு இத சப்ஸ்டிட் பண்ணா ஃபர்தர் எல்லா வேல்யூஸ் கிடைச்சிடும் சரிங்களா சோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா மீன் ரேடியஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சோ மீன் ரேடியஸ்ன்றது நமக்கு வந்து என்னன்னா r சரிங்களா சோ r க்கு வந்து என்னன்னா நமக்கு ஏர்மன் தெரிஞ்சதுதான் சரிங்களா சோ ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா இங்க வந்து என்னன்னா பிரஷர் இருக்கு தியரி ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப n μ 2π p max r R not minus R I int capital R capital R तो mean radius चिंगला तो अब बंदे ये ना नमल बंदे P max इंटर नमल कुंगे इधर में कुड़ कला चिंगला तो आना बटे ये ना इंगे R I इंटर नो R not R I इलाग नडबी कुनो इंगे mean radius इधर भी बंदा आउटरेज अत्ता ना नमल मुन्नडे सुन मर्दा maximum ना R I minimum ना R not ते आउटरेज ना mean radius नमल mean radius कुड़ तर काम चलिया R में equal to point five या पिंट वकिंग लाइक इबल � சோ அதாவது மீன் ரேடியஸ் பை வித் ஈக்குவல் டு 5 அப்படினு கொடுத்திருந்தாங்க சோ அத வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம்னா மீன் ரேடியஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க சோ அதனால நான் என்னன்னா p மேக்ஸ் பதிலா p ஆவரேஜ் னு நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன் சோ அப்ப n மியூ 2 பை இன் p ஆவரேஜ் இன் r ஐ பதிலா ஆவரேஜ்ன்றதனால மீன் ரேடியஸ் இன் r not minus r ஐ இன் மீன் ரேடியஸ் ஓகேங்களா சோ n தெரியும் இங்க சிங்கிள் பிளேட்ன்றதனாலயே நான் 2 போட்டேன் t தெரியும் மியூ வந்து 0.3 இதை நான் அசியூம் பண்ணிருக்கேன் சரிங்களா சோ கிவல கொடுத்த பாத்துங்க இல்லன்னா 2.25 போட்டாலும் ஓகே தான் 3 போட்டாலும் ஓகே தான் அடுத்து 2 பை p ஆவரேஜ் p ஆவரேஜ் வந்து 0.1 சரிங்களா சோ 0.1 என்ன எப்படினா அசிம் நம்ம பண்ணுவோம் சோ p ஆவரேஜ் வந்து 0.1 ல இருந்து 0.2 க்குலயே எது வேணா எடுத்துக்கலாம் சோ நான் 0.1 னு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து கேபிட்டல் r அதாவது மீன் ரேடியஸ் மீன் ரேடியஸ் நமக்கு தெரியும் 5 b ஓகேங்களா சோ b r not minus r i நமக்கு ஏர்னே தெரியும் b b அதாவது வித் ஈக்குவல் டு அவுட்டர் ரேடியஸ் மைனஸ் இன்னர் ரேடியஸ் சரிங்களா சோ அடுத்து மீன் ரேடியஸ் 5b ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணனா b காமனா வந்து b ஓட வேல்யூ கிடைச்
மீன் ரேடியஸ் ஃபார்ம் என்னன்னா ஆர் நாட் ப்ளஸ் ஆர் ஐ பை டூ இங்கே தெரியும் ஸோ ஆர் நாட் ப்ளஸ் ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி இப்போ ஆர் நாட் மைனஸ் ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதில் வந்து இதை ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ணோன்னா ஆர் நாட் வேல்யூ கொடுத்துருவோம் ஆர் நாட் வேல்யூ கொடுத்து சேர்த்தா ஆர் ஐ வேல்யூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆர் நாட்டை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா ஆர் ஐ வேல்யூ கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ இதோட சம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டயமீட்டர் கிராம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டயமீட்டர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச பவர் ஃபார்மில் போட்டு அடுத்து டார்க் வேணும் ஃபார்மில் போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டயமீட்டர் அடுத்து செகண்டில் வந்து மீன் ரேடியஸ் நம்ம வந்து இங்கே ப்ரெசர்ட் ஏரியா வந்து யூஸ் பண்ணி மீன் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்து வந்து இன்னர் அந்த அவுட்டர் ஏற்கனவே வந்து கே மீன் ரேடியஸ் தெரியும் வித்தோட ஃபார்மில் தெரியும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து இது வரைக்கும் சிங்கிள் பிளைட் கிளட்ச் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து என்னென்னா மல்டி பிளைட் கிளட்ச் பார்த்து போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மல்டி பிளைட் கிளட்ச்சில் வந்து என்னென்னா சம் இப்போ என் மல்டி டிஸ்க் வெட் கிளச் ஈஸ் டு பி டிசைன் ஃபார் எ மிஷின் டூல் ட்ரிவன் மிஷின் டூல் ட்ரிவன் பை ஆன் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ஆஃப் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ வாட் ரன்னிங் அட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கிளச் என்கேஜ்மெண்ட் இஸ் சிக்ஸ் பர் ஹவர் அண்ட் த மிஷின் டூல் இஸ் டு ஆப்ரேட் கண்டினியூஸ்லி எயிட் ஹவர்ஸ் பர் டே டிசைன் த மல்டி டிஸ்க் கிளச் நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா ரெண்டு தான் பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு டிசைன் ஆஃப் சாஃப்ட் சரிங்களா ஸோ டிசைன் ஆஃப் சாஃப்ட் வந்து இங்கே எதுவுமே மெட்டீரியல் கொடுக்கல ஸோ நான் ஆனால் அசிம் பண்ணுறேன் சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதை பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபைவ் நைன் போட்டுனா கிடச்சிடும் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லை இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் கிடச்சுமே சிக் டவு ஒய் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சதான் சிங்கிள் பாயிண்ட்டில் போட்ட மாதிரி தான் டி ஈக்குவல் டூ பை டி பை சிக்ஸ்டி ஸோ இதில் வந்து வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த வச்சு டி டீயோட வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்னென்னா எம்டி ஈக்குவல் டு கே இன் டி எம்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து கே கேக்கு வந்து கே ஒன் ப்ளஸ் கே டூ ப்ளஸ் கே த்ரீ ப்ளஸ் கே ஃபோர் எம்டின்றது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா கே கே ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கேன் ஃபார் மோட்டார் வித் கியர் பாக்ஸுக்காக சரிங்களா ஸோ கே டூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மிஷின் டூலுக்காக அடுத்து கே த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அப்புறம் கே ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா கேவோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ கே வேல்யூ போட்டுட்டு எம்டி எம்டின்றது நம்மளுக்கு வந்து இங்கே டார்க் ஓகேங்களா ஸோ டார்க்கோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ அதை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எம்டி வேல்யூ வந்து ஒரு இது கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டவ் இன்ட்டு டி கியூப் சரியா இங்கே டீன் கேப்டன் டீனாலும் ஓகே தான் எம்டினாலும் ஓகே தான் டார்க் தான் சரி ஸோ இப்போ வந்து டவ் வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா டியோட வேல்யூ கார்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளச் டைமென்ஷன்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆர் மட்டும் ஆர் ஐ இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே தெரியும் ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு இன்னர் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி ஓகேங்களா ஸோ டயமீட்டர் வந்து என்னன்னு தெரியும் ஸோ டயமீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இன்னர் ரேடியஸ் தெரிஞ்சிடும் அவுட்டர் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர் ஐ சரிங்களா ஸோ இதில் போட்டோம்னா அவுட்டர் ரேடியஸ் கிடச்சிடும் மீன் ரேடியஸ் மீன் ரேடியஸ்ன்றது அவுட்டர் ரேடியஸ் ப்ளஸ் இன்னர் ரேடியஸ் பை டூ ஆப்பன் போட்டோம்னா இது கிடச்சிடும் வித் ஆர் நாட் மைனஸ் ஆர் ஐ தெரியும் ஏற்கனவே ஸோ திக்னஸ் வந்து ஃபைவ் நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா டி ஐஇ மினிமம் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்டிவ் சர்வீஸ் ஐ மினிமம் ஈக்குவல் டு எம்டி பை டூ பை டிஏ பி இன்ட்டு நியூ இன்ட்டு ஆர் ஆஃப் ஸ்பை சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பிஏன்றது ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஆ சாரி ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் சரிங்களா ஸோ ஆவரேஜ் ப்ரெஷர் நம்ம அசியூம் பண்ண மாதிரி முன்னாடி இருந்த மாதிரி ஸோ அப்போ இதில் வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கோ அந்த வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா ஐ மே ஐ மினிமம் வேல்யூ கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ ஐ மினிமம் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஐ மினிமம்ன்றது என் என் வந்து சிக்ஸ்ன்னு கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து